হাসিনা ক্ষমতায় আসে সাথে সাথে কি করলো মানুষকে ব্যস্ত করে দিল বলে ইন্ডিয়ান বর্ণ পণ্য বর্জন করা হোক আমি শুধু একটা কথা বলবো পণ্য বর্জন করবেন হাসিনার যদি পতন না হয় ষড়যন্ত্রী সেটা কেউ বলছে না আমি তো হাসিনা পতনের জন্য বলেছি গণভ্যুত্থান গণভ্যুত্থান কি সফল হয়নি অবশ্যই সফল হয়েছে সাতই জানুয়ারি যে তথাকথিত বা ডামি নির্বাচন যেটা বলেন এ প্রথমবারের মতো মাত্র টু পার্সেন্টেরও নিচে মানুষ ভোট দিতে গেছে আওয়ামী লীগের লোকরাও যায়নি ভোট দিতে তারা রিজেক্ট করেছে এবং যারা গেছে টু পার্সেন্টের নিচে তাদেরকে নেতারা আওয়ামী গুন্ডারা জোর করে নিয়ে গেছে দেখানোর জন্য নাটক করার জন্য গণভ্যুত্থান কি সফল হয়নি শুধু হাসিনার পতনটা বাকি আছে নতুন সংবিধান ওটা হয়ে যাবে কিন্তু হাসিনার এই জালালরাই বলে কোথায় আপনার গণভ্যুত্থান আরে এখন যে প্রবাসী সরকার বলেছি এখন চারটা কারণ হয়ে গেছে একটা হলো হাসিনা ওই লোন মানে দর্জির মতো সে সিকিমের লন্দুপ দর্জির মতো যে কোনো সময় পার্লামেন্টে ঘোষণা দিতে পারে এটা প্রদেশ যেটা সিকিমের লোকজন ভাবতে পারেনি যে তাদের প্রথম প্রধানমন্ত্রী এই কাজ করবে এটার জন্য যদি হাসিনাটা করেও লাভ নাই এই জন্য আমি প্রবাসে বাংলাদেশ সরকার করেছি দিস ইজ না এত অসুস্থ থাকা সত্ত্বেও তাড়াতাড়ি করেছি কেননা আবারও হাসিনা অবৈধ সরকার আই মিন ক্ষমতা দখল করেছে আপনি দেখেন বিদেশে বসে সবাই সরকারের বিরুদ্ধে বলে কিন্তু একসাথে কেউ গণভ্যুত্থান হাসিনার পতনের কথা বলে না হাসিনা ক্ষমতায় আসে সাথে সাথে কি করলো মানুষকে ব্যস্ত করে দিল প্রথম বিপিএল না ডিপিএল না কি বলে ওটাকে বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ শুরু করলো আপনার ক্রিকেট সবাইকে ব্যস্ত করলো তারপরে হঠাৎ করে আমি নাম বলবো না বললো যে বলে ইন্ডিয়ান বর্ণ পণ্য বর্জন করা হোক আমি শুধু একটা কথা বলবো পণ্য বর্জন করবেন হাসিনার যদি পতন না হয় ও পেঁয়াজ আলু পণ্য বর্জন করে লাভ নাই বড় বড় জিনিস যেমন আদানি সে তার সার্ভার সৃষ্টি করেছে আমাদের সব কিছু তারা স্লো করে দিতে পারছে ইন্টারফিয়ার করতে পারছে আপনি কি জানেন এয়ারটেলের মোবাইল সিম নেওয়ার জন্য প্রত্যেক সরকার আর্মি পুলিশ বাহিনীকে বলে দিয়েছে একটা করে সবাইকে নিতে হবে অর্থাৎ আমাদের সব কিছু কানেক্টেড হয়ে গেছে তার আগে যে একটা মহিলা ছিল কমিউনিকেশন মিনিস্টার কি নাম এগুলো নাম বলতে তো ঘৃণা করে আমার এই যে হালিম না কি যেন সে তখন ওই যে ই বানিয়েছে যে সবার রেকর্ড করলো সিম সবার নাম এগুলো সব ভারতীয় রসের কাছে চলে গেছে আপনি ভারতীয় পণ্য বর্জনের ব্যাপারে আপনিও প্রমোট করেন আমি তাকে বললাম সরি আমি ভারতীয় রসের বিরুদ্ধে ভারতীয় জনগণের বিরুদ্ধে না বর্তমান বিশ্বে কোন পিপল টু পিপল কন্ট্যাক্ট থাকতে হবে গুন্ডাদের বিরুদ্ধে রস মানে গুন্ডা কুচক্রীদের বিরুদ্ধে এটাও গত তিন বছর ধরে আমি বলছি তা কেউ বলেনি অতএব এই যে জিনিসগুলো যে ভারতের রস গুলো যে দখল করে আছে আদানি আমাদের ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি আমাদের টেলিভিশন আমাদের সব কিছু দখল করে আছে এগুলা বর্জন করবেন পারবেন আপনি এগুলা বর্জন একমাত্র করতে পারে সরকারি অর্ডারে সেই সরকারে বরে বসে আছে মাফিয়া হাসিনা তাকে না সরালে আপনি বর্জন করবেন কিভাবে আর আমরা তো এক একশো বিয়াল্লিশ কোটি মানুষ ভারতে সবাইকে তো শত্রু করতে পারি না শুধু গুন্ডাগুলো যারা আমাদের শাসন শোষণ করছে তাদেরকে আর তাছাড়া এই পণ্য বর্জন তারপরে ইলেকশন তারপরে প্রবাসী সরকার নিয়ে আমি নিজেই একটা ভিডিও করব খুব তাড়াতাড়ি আর এই প্রবাসী সরকারের পুরো দেশে এবং বিদেশে অনেকে উদ্বুদ্ধ হয়েছে লক্ষ লক্ষ মানুষ উদ্বুদ্ধ হয়েছে এবং ইনভলভ হচ্ছে এজ এন অ্যাম্বাসেডার একজন কর্মচারী হিসাবে এবং বিভিন্ন পদবিতে আর এটার পরপরই দেখেন পণ্য বর্জন এই অনেক দিন পরে বিডিআর এর সৈনিককে হত্যা করেছে ভারত এই ভারতীয় রসরা তারপরে আজকে বোধ হয় আরেকজন সিভিলিয়ানকে মারল লালমুই হাটে এগুলা বর্জন কিভাবে করবেন প্রত্যেকটা নদী শুকিয়ে গেছে 
এটা কিভাবে বর্জন করবেন যদি মাফিয়া হাসিনা থাকে प्रधानमंत्री তো এখন এরকম একটি ব্যক্তিকে রেখেই তিনি এই কাজগুলো করছেন আবার অ্যাট দ্য সেম টাইম তিনি সেনাবাহিনীর একজন লোক অথচ এই যে এখানে যে বর্ডারে যে কিলিং হচ্ছে এই ব্যাপারে আস্পন তাকে একটা টু শব্দ করতে দেখলাম না বা কোনো প্রতিবাদ করছে না অর্থাৎ তারা পুরো ভারতের কাছে যেমন দেশটা বর্গা দিয়ে রেখেছে যে ভারতীয় সৈন্যরা যেভাবে খুশি আমাদের সীমান্তে তারা আমাদের সৈন্যদেরকে মারবে কিন্তু এটা কোনো প্রতিবাদ করবে না আমাদের নিরাপত্তা উপদেশটা প্রধানমন্ত্রী কারণ তারা তাদের কাছেই দেশটাকে তারা মানে মানে ভাড়া দিয়ে রেখেছে আপনাদের যদি মনে থাকে সিক্স জানুয়ারি টু থাউজেন্ড টোয়েন্টিতে ট্রাম্পের লোক যখন অ্যাটাক করছিল ক্যাপিটাল হিলে মনে আছে জি তখন যে মিলে জেনারেল মিলে আমেরিকান জেনারেল সে কি বক্তব্য দিয়েছিল যে কনস্টিটিউশন ডাজ নট ফোর্স হিম টু গো এগেন্স্ট দি ইন্টারেস্ট অফ দ্য কনস্টিটিউশন অ্যান্ড দ্য নেশন আমাদের সেনাপ্রধানকে এভাবে কথা বলতে পারবে কেন আমাদের তো কনস্টিটিউশনই নাই হাসিনাই সব কিছু এখন হাসিনা তো আসলে দেশ চালাচ্ছে না চালাচ্ছে ভারতীয় রাষ্ট্রা এই যে প্রত্যেকটা ক্যান্টনমেন্টে পুলিশে তারপরে বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টে ভারতীয় রাষ্ট্রা ঢুকে আছে তারপরে ইন্ডাস্ট্রিতে যে ভারতীয় লক্ষ লক্ষ লোক ঢুকে আছে প্রায় ফোর বিলিয়ন আপনার ফরেন কারেন্সি আর্ন করে এদের মাধ্যমে আর যারা বলছে ভারতীয় পণ্য এ মানুষগুলোকে বর্জন করবেন কি করে এদেরকে বর্জন করতে হলে সরকারের আদেশ হবে যে সরকারে তো বসে আছে ভারতীয় রস হাসিনা পুলিশে আর্মিতে ক্যান্টনমেন্টে যে বিভিন্ন জায়গায় ভারতীয় রস বসে আছে এগুলো কি সাধারণ মানুষ বর্জন করতে পারবে পারবে গণভ্যুত্থানের মাধ্যমে গণভ্যুত্থান হয়েছে এবারে ইলেকশন এটা হাসিনাই ফিট হয়ে গেছে এটা কি হলো অনেকে বলতেছে বিদেশিরা এটা সাপোর্ট দিচ্ছে ন সরকারের সাথে দিচ্ছে কেননা আমাদের জনগণ তো নামলো না আমি বারে বারে বলেছি আমেরিকা স্যাংশন দিক আর সেনাবাহিনীর দিকে যদি তাকাই আমরা আর আমেরিকার দিকে তাকাই হবে না কেন আমাদেরকে নামতে হবে রাস্তায় তাহলেই সেনাবাহিনী আমাদের সাথে আসবে আজকে জেনারেল মিলি আমেরিকাতে যেভাবে কথা বলতে পারে তাদের কনস্টিটিউশন ইজ ইকুয়ালি ইন আ ফ্রেমড আর আমাদের কনস্টিটিউশন কি ইকুয়ালি আমাদের কনস্টিটিউশন কি সবাইকে সমান অধিকার দেয় আপনি হয়তো বলবেন সমান অধিকার কি করে দিবে সেনাপ্রধান আর সৈনিকের সাথে তো ডিফারেন্স আছে ডিফারেন্স আছে র্যাঙ্ক এবং কোয়ালিফিকেশন শিক্ষার দিক দিয়ে কিন্তু রাইট রাষ্ট্রীয় রাইট সবাই সমান অর্থাৎ সৈনিকটা তাকে যখন তখন বের করে দেওয়া যাবে না এবং রাষ্ট্রের জন্য তার বলা আছে কি কি কাজ করবে ওর মধ্যে কাজ করলে হয়ে গেল এবং তার সম্মান সে পাবে একইভাবে সেনাপ্রধান কিন্তু আমাদের তো আর্মি আইনও সেরকম হয়নি কনস্টিটিউশনও নাই অথবা অনেকে এখন দেখবেন ইলেকশনের জন্য আর্মির দোষ দিচ্ছে সবই কিন্তু এই ভারতীয় রসরা এগুলো বলাচ্ছে তারপরে এই যে ধরেন এই যে শরীফ থেকে শরীফা হঠাৎ করে ছিটতে শুরু করলো যে ছেলেটা এর ব্যাকগ্রাউন্ড দেখেন কি হয়তো সে করেছে কিন্তু এই সমস্যাটা তো পৃথিবীতে নতুন না এটা মোর দেন ফিফটি সিক্সটি ইয়ার্স এগো আসছে পৃথিবীতে হঠাৎ করে হাসিনা ক্ষমতা দখল করার পরে এই ধরনের বর্জন ভারতীয় পণ্য বর্জন আর পানি ভারতীয় পণ্য বর্জন তো বাহাত্তরশন থেকে আমরা করছি যখন বুঝতে পেরেছে আমাদের নদী নালা সব ধ্বংস করে দিচ্ছে যুদ্ধের সময় সব কিছু লুট করে নিয়ে গেছে বাট আমি বলছি ভারতীয় জনগণের বিরুদ্ধে নয় জন রসের বিরুদ্ধে গুন্ডাতন্ত্রের বিরুদ্ধে এই যে ছেলেটা এটা করলো মানুষকে ব্যস্ত করে দিল শরীর থেকে শরীফা এবং দেখবেন সাথে সাথে ওটা নিয়ে অনেক ভিডিও করেছে ছেলে মেয়েরা এগুলো সব আগের থেকে ডিজিএফআই তৈরি করে রেখেছে যাতে করে এইদিকে ব্যস্ত হয়ে যায় আর হাসিনা তার ক্ষমতায় আরামে আরো কুক্ষিগত করুক এবং দেখবেন হাসিনার এখন এই সফলতা সে দেখাচ্ছে ফটোশপের মাধ্যমে অমুকে হ্যান্ডশেক করছে অনেকে সালাম করছে আর বিভিন্ন বিদেশ থেকে যে চিঠি আসছে সেটাকে কনকটেড করে এমনকি জাতিসংঘের চিঠি এরা নিজের থেকে ছাপাচ্ছে আপনারা জানেন এর আগে একটা রিপোর্ট হয়েছিল যে ওদের সব ভুয়া সাংবাদিক ভরা যে কোনো আপনার এক না একতন্ত্র এইভাবেই চলে আমাদের বুঝতে হবে আরো অত্যন্ত ডেঞ্জারাস হচ্ছে কিছু কিছু সামরিক অফিসার রিটে তারা এর মধ্যে জড়িত হয়েছে কিছু কিছু বিএনপিতে জয়েন করেছিল অনেকে বোঝেনি ভালো ওর মধ্যে ছিল তারা এখন সরে গেছে সুন্দর দাঁড়িয়ে আছে এমন কি আপনি আশ্চর্য হয়ে যাবেন যে 
ওমরাতে যে কাবা ঘরের পাশে বসে টকশো করছে আর মিথ্যা কথা বলছে আপনি বলেন এরকম লেবাসধারী মুসলমান এদেরকে নিয়ে আমার কথা বলার প্রয়োজন নাই এটাও কিন্তু রস দ্বারা তৈরি ভারতের রস দ্বারা তৈরি যাতে করে হাসিনাকে বিএনপি বুঝে বলছে এই জন্য তাদেরকে আর পাত্তা দেয়নি ভাই বিএনপি নিজে বলেছে যে আমাদের মহাসমাবেশ এবং এই যে অবরোধ টবদ সব আমরা একসাথে বিএনপির না কিন্তু হাসিনা বারে বারে বিএনপি বলে কারণ সে বুঝাতে চাচ্ছে শুধু বিএনপি তার বিরুদ্ধে সমগ্র জাতি যে তার বিরুদ্ধে এটা সে বুঝাতে চাচ্ছে না কেননা গণভ্যুত্থানকে ভয় করে কিন্তু ঘটনা তো ঘটে গেল টু পার্সেন্টেরও নিচের লোক যায়নি ভোট দিতে অতএব তার পতন খুব সামনে যেই আমি সাথে সাথে প্রবাসে সরকার ঘোষণা দিলাম দেশমুক্তি বিপ্লব সেটা থেকে সরে এসে আপনি প্রবাসে সরকার গঠন করার ঘোষণা দিলেন তো তার মানে কি আপনি গণভ্যুত্থান থেকে সরে আসলেন এরকম একটা কনফিউশন কিন্তু তৈরি হয়েছে তো সেটা যদি একটু ব্যাখ্যা করেন যে দেশমুক্তি বিপ্লব তিনটা জিনিস ছিল আমি কিন্তু মুখে কিছু বলি না লিখিত এবং জনগণকে ড্রাফট পাঠিয়ে দুই তিন বছরে ক্লিয়ার করি আমি আমি গণভ্যুত্থানের যে ঘোষণা দিয়েছি অনেক পয়েন্ট আছে এর মধ্যে মূল তিনটা জিনিস গণভ্যুত্থান হাসিনার পতন নতুন সংবিধান যেহেতু বাংলাদেশের সংবিধান নাই নতুন সংবিধান মানে এই যে নতুন একটা রসগোল্লা নতুন সংবিধান হচ্ছে জনগণ বান্ধব অর্থাৎ জনগণের দ্বারা পাশ করা সংবিধান বাংলাদেশে হয়নি গত তিপ্পান্ন বছরে সেটা হতে হবে জনগণের সংবিধান যেমন ওয়েস্টার্ন কান্ট্রি এত শক্তিশালী কেন এখানে কোনো ভিআইপি নাই বাংলাদেশে তো ভিআইপি যে আসে সেই ক্ষমতা থাকে তারই সেইভাবে সংবিধান পরিবর্তন করে জনগণকে জিজ্ঞাসা করে না জনগণ সারা জীবন অত্যাচারিত এবং আলাদা রেখেছে যারা ক্ষমতায় গেছে অর্থাৎ জনগণের সংবিধান হতে হবে এই তিনটা জিনিস বলেছিলাম দেশমুক্তি বিপ্লবে এখানেও তাই আছে আপনি আমি কিন্তু লিখিত দিয়েছি আপনারা পড়েছেন কিনা জানি না ঘোষণাটা লিখিত দিয়েছি এবং বাংলাদেশ হাই কমিশনের সামনে হাই কমিশনের অফিসার রিসিভ করে নিয়ে গেছে এবং তাদেরকে বলেছি তোমরা আর হাসিনার সরকারের নয় এ প্রবাসী সরকারের সদস্য এ রিজেক্ট হাসিনা সে ইলেকশন না আসে করে আসেনি সে অবৈধ পিপল হ্যাভ রিজেক্টেড হার এখন এই প্রবাসী সরকারটা ইমিডিয়েট এজন্য করলাম আমাদের পঁচানব্বই ভাগ গণভ্যুত্থান সফল হয়েছে কিন্তু হাসিনাকে ফেলে নতুন সংবিধান করার মতো পরিস্থিতি আমরা করতে পারিনি কেননা একটু কনফিউশন ছিল দেশে বিদেশে দেখেন না আমার বিরুদ্ধে বলতেছে এজ ইফ আমি হাসিনার সাথে আছি তা আমি কি আপোষ করেছি আমি তো ওই ওই লক্ষ্যেই আছি আর তাড়াতাড়ি গণভ্যু প্রবাসে বাংলাদেশ সরকার কেন বললাম যে গণভ্যুত্থান সম্পূর্ণ সফল হয়নি মাফিয়া হাসিনাকে পুরোপুরি ডিফিট করা হয় নাই নতুন সংবিধান হয় নাই অতএব ওই তিনটা এখনো আছে গণভ্যুত্থান হাসিনার পতন নতুন সংবিধান এবং প্রবাসে বাংলাদেশ সরকার করা হয়েছে হাসিনা যে কোনো সময় নিজের পিঠ বাঁচানোর জন্য বা ওইভাবে চুক্তি করে আসছে তার তার বাপও কিন্তু একই জিনিস করেছিল আপনারা খেল খেয়াল করে দেখবেন তার বাবা কিন্তু ওই যে ছয় দফার মধ্যে ছিল না প্যারামিলিটারি ফোর্স থাকতে হবে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরেও কিন্তু প্যারামিলিটারি ফোর্স হয়েছে সে আর্মি চায় নেই যেহেতু আর্মিটা যুদ্ধ করেছে আগের থেকে আর্মি ছিল পাকিস্তান আমল থেকে আর্মি কন্টিনিউ করেছে কিন্তু সে প্যারামিলিটারি ফোর্স করেছে সেই ছয় দফার মতো রক্ষী বাহিনী এবং আস্তে আস্তে আর্মি শেষ হয়ে যাবে রক্ষী বাহিনী টেক ওভার করবে তার প্রাইভেট বাহিনী বুঝতে পেরেছেন কিন্তু আল্লাহ রহমত সব তো এক টপ গড়ে হয় এবারও এক টপ গড়ে হবে যে যতই মাস্তান হোক না কেন এক টপ গড়ের মাধ্যমে হাসিনার পতন হবে অতি শীঘ্র নতুন সংবিধান আসবে হবে দেশ বাঁচবে কেননা জিয়ার রহমান যেভাবে এসছেন এসে একটা আর্মি তৈরি করেছিলেন শক্তিশালী সেই আর্মি এখনো আছে আস্তে আস্তে দুর্বল করছে হাসিনা মডার্ন কোনো আর্মামেন্ট আমাদের নেই হাসিনা এটা করছে না মানে একটা মিলিটারি গ্রো করে উইথ দ্য পারসেপশন দ্যাট ইজ প্রিভিলিং থ্রু আউট দ্য ওয়ার্ল্ড দ্যাট দ্য থ্রেট পারসেপশন এখন না গ্রাউন্ড ফোর্সে না যত দরকার তার চেয়ে বেশি হলো ইয়াফ আই মিন ইলেকট্রনিক ওয়ার অ্যান্ড মেনি আদার থিংস তো এরা তার বাপ তো এটা করেনি তাকে আল্লাহ তালা সরিয়ে দিয়েছে বলে আমাদের দেশটা রক্ষা হয়েছিল তারপরে আবার সে জিয়ার রহমানকে হত্যা করে 
ভারতের রসরা তাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে আমি সম্পূর্ণ বলবো প্রমাণ সহ ইন মাই সেপারেট লেকচার দ্যাট তারা বাংলাদেশকে তাদের প্রদেশ বানাবে সিকিমের মতো গোয়ার মতো নিজামের হায়দ্রাবাদের মতো অ্যান্ড কাশ্মীরে যা করছে আপনারা জানেন বাট এসব করে হাজার বছর ধরে ভারত এসব করেছে এবং ভারত ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে আরো টুকরো টুকরো হয়েছে সো দ্যাটস হোয়াট আই এম টেলিং আমাদের সম্পর্ক নেবার কান্ট্রি ভারতের সাথে থাকতে হবে ফ্রেন্ডশিপ থাকতে হবে এবং ডিপ্লোম্যাটিক রিলেশনশিপ থাকতে হবে ডিপ্লোম্যাটিক ওয়েতে নট বাই দি রডস যারা আমাদের ধ্বংস করছে শোষণ করছে আমি সবাইকে তাই বলবো আগে শুনতাম সাধারণ মানুষ হুজুকে বাঙালি এখন দেখছে আমাদের লেভেলের মানুষরা হুজুকে বাঙালি এই বলল দ্রব্য পণ্য ভারত পণ্য বা বর্জন করো শুরু হয়ে গেল কি শরীফা সাহারাফি নাকি এটা দিয়ে শুরু হয়ে গেল ভারত আবার আমাদের বিডিআর মারলো তারপরে ক্রিকেট খেলা শুরু করলো এসব শুরু করেছে আমাদের ব্যস্ত রাখার জন্য আবার এখন কিছু কিছু বলছে আবার স্যাংশন আসবে এই একই জিনিস আবার ফকরুল্লা এই ফকরুল আজকে জিয়া রহমানের এত শক্তিশালী এবং জনপ্রিয় একটা পার্টিকে এই ধ্বংস করে দিয়েছে লেফটিস দলগুলো হাসিনার দালাল এই ফকরুল তারপর ওটার নাম কি যেন ল্যাংড়া করে হাটে রিজবি তার মেয়েকে তো ধুমধাম করে বিয়ে দিয়েছে কিছুদিন আগে তারপরে কেনো এগুলো এরা আবার শুরু করেছে টেলিভিশনে বক্তব্য পনেরো বছর ধরে যা করছে তারপরে দেখবেন আবার মহাসমাবেশ লং মার্চ এগুলো দিবে গণ অভ্যুত্থান করবে না এরা কিন্তু সাধারণ মানুষ গণ অভ্যুত্থান করে ফেলেছে ভোট দিতে যায়নি তা আমরা বলতাম হুজুকে বাঙালি আমাদের লেভেল বোধ এখন আমাদের আমার মানে সাধারণ মানুষ বোধ এখন দেখছে আমাদের লেভেলের লোকরা হুজুকে বাঙালি আর সাধারণ মানুষ গণ অভ্যুত্থান করেছে ভোট দিতে যায়নি এবং হাসিনারও পতন করবে আর এই যে মানুষকে আন্দোলন থেকে বিরত রাখার জন্য যে বারে যে স্যাংশনের কথা যে বলা হয় এটা কিন্তু আবার দেখতে পাচ্ছি এখন আবার শুরু হয়েছে যেটা আপনি একটু আগে বললেন এই যে নাজমুল আহসান কলিমুল্লা এই কলিমুল্লা আজকে বললো যে ফেব্রুয়ারি মাসে নাকি আবার স্যাংশন আসছে না ও শুরু হয়ে গেছে এগুলো কথা এই যে আর একটা আছে কি আমি বলতে চাই না শেখ পরিবারের কি ব্যারিস্টার আবার নতুন নতুন কিছু মানে স্পিকার আসতেছে ইয়াং এসে চিৎকার করছে একটা জিনিস ডিফারেন্ট ডিফারেন্স করবেন যাদের ভিউ বাংলাদেশে হয় না আগে যাদের ভিউ মিলিয়ন মিলিয়ন হতো আপনাদেরটা হতো এখন যাদেরটা হয় না তার মানে কি গভর্নমেন্ট ইজ এফ্রেড অফ দেন অথচ যারা সরকারের বিরুদ্ধে বলছে বাংলাদেশে বসে টিভিতে বলছে তাদের ভিউ হচ্ছে মিলিয়ন মিলিয়ন কেন জানেন তাদেরটা সরকার বাধা দিচ্ছে না এই কলিমুল্লা সলিমুল্লা এরা সব এসব বলে জনগণকে বলে তোমরা ঘরে ঘুমাও আমেরিকা ক্ষমতা দিয়ে দিবে আমেরিকা ক্ষমতা বসায় দিবে এটা কি কথা আর লোকে ক্ষমতা বসায় দিবে আপনি দেখেন এই যে তথাকথিত নির্বাচনে আরবি দোষ দিচ্ছে লোকজন দেশ জনগণের জনশক্তি মানে হলো রাজনীতি রাজনৈতিক মানুষ করে কেন জনশক্তিকে নিয়ে গণতন্ত্র রক্ষা করে তো সেটা ফেল করে আর্মির দোষ দিচ্ছে তার মানে ভারতীয় রসরা এই যে আর্মিটাকে ধ্বংস করার জন্য সেই বাহাত্তর সন থেকে গুন্ডা মুজিব মারা যাওয়ার পর তো আর্মিটা একটু শক্তিশালী হয়েছিল তারপরে আবার এটা ধ্বংস করার জন্য হত্যাকাণ্ড থেকে শুরু করে এই যে ঘটনাগুলো ঘটছে এখন সাধারণ কিছু কিছু মানুষকে দিয়ে আর্মিকে গালি দিচ্ছে চিন্তা করে সফিউদ্দিনের কথায় এখন তো দেখা যাচ্ছে যে না সফিউদ্দিন না সেনাবাহিনীকে চালাচ্ছে তারিখ সিদ্দিকি আগের থেকে আমার কথা হচ্ছে তারিখ সিদ্দিকরা সফিউদ্দিনের মতো ল্যাংড়া খোরা যাদের কোন কথা বলতে পেরেছে কেন বিকজ কনস্টিটিউশন গেভ ইন দা রাইট টু টক লাইক দিস আমাদের সেনা প্রধান কি বলতে পারছে কনস্টিটিউশনেও নাই আর্মি আইনেও নাই অতএব আপনারা আর্মির দোষ দিচ্ছেন আরে আগে তো অন্তত কিছুই জানতেন না আমি চার বছর আগে থেকে যখন বলা শুরু করলাম আর্মির নাইনটি লোক এমনকি পুলিশের এমনকি সচিবালয় সবাই জনগণের পক্ষে 
ওই রস গুলো বসাইছে ভারতীয় রস আমাদের রস আমাদের মাফিয়াদের বসাইছে প্রধানদেরকে অতএব তারা কি কথা বলবে তারা তো চোর বাটপা তো তারা এইভাবে কথা বলতে পারবে না আর তাছাড়া আমাদের কনস্টিটিউশন সেভাবে নাই আমি জনগণকে বলবো আপনারা এই মাফিয়ারা এবং ভারতীয় রসরা আর্মির বিরুদ্ধে বলায় আপনারা বলতেছেন আরে বলেন আর্মিতে যারা উপরে বসে আছে তারপরে ধরেন ইলেকশনের সময় আমাকে বারে বারে ফোন করেছে শত শত মিলিটারি অফিসাররা এবং এরা যে স্যার আমরা তো এখন বাইরে আছি হাসিনার কথা তো শোনার বা তার চিফের কথা শোনার দরকার নাই এই যে তথাকথিত ইলেকশনের সময় যে বাইরে ছিল স্যার অন্তত পক্ষে আধা ঘন্টার জন্য লোক কয়েক হাজার লোক রাস্তা ধরুক আমরা ব্রেক আউট করব করলো না কেননা নেতাগুলো তো ভিতরে যে ফাইভ স্টার হোটেলের মতো থাকতেছে দেখেন না ফখরুলের চেহারা চিকটাই বের হচ্ছে এরা রাষ্ট্রদ্রোহী বিরোধী দল যতটুকু শক্তিশালী জনগণ যতটুকু তাদের উপর আস্থা থাকে ততটুকু সরকারি দলের উপর থাকে সরকারি দল যদি সেভাবে কাজ না করে রাষ্ট্রকে রক্ষা করে বিরোধী দল বিরোধী দল শক্তিশালী আছে জিয়ার রহমানের শক্তিশালী অত্যন্ত জনপ্রিয় দল আছে তৃণমূলের নেতারা লক্ষ লক্ষ লোক জীবন দিয়ে দিয়েছে হাসিনার বিরুদ্ধে কিন্তু নেতাগুলা নিজেরা টিকে আছে সুন্দর মতো আছে ভালো জীবন যাপন করছে ঢাকায় বসে টিভিতে সরকারের বিরুদ্ধে বলে না বললে তো জনগণ তাকে খেয়ে ফেলবে আমি বলবো আপনারা এই নেতা ফেতার উপর বাদ দেন রাজনীতি মৃত হয়ে গেছে রাজনীতি এখন ডিপ ফ্রিজে ঢুকান নিজেরা যুদ্ধর জন্য গ্রুপ তৈরি করেন পাঁচশো থেকে এক হাজার যারা যারা নেতা আছেন নেতা আর বলবেন না বলেন কমান্ডার গ্রুপ গ্রুপ করে রাস্তা ঘাট আওয়ামী লীগের এমপি মন্ত্রী এদেরকে পাকড়াও করেন অ্যারেস্ট করতে শুরু করেন পুলিশ আপনাদের ধরতে আসলে এই যে গ্রামে গঞ্জে নগরে যে গ্রুপ গ্রুপ করে আপনারা এক একজন কমান্ডার কারো উপর নির্ভর করবেন না কারো কথা শোনার দরকার নাই ওয়েট করার দরকার নাই আপনারা গ্রুপ গ্রুপ করে থাকেন এখন প্রশ্ন করবেন তাহলে কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব কে কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব হল আমি যে লিখিত দিয়েছি সংবিধান কোনো ব্যক্তি না আমিও না কোনো মানুষকে বিশ্বাস করা যাবে না আমাকেও না আমি চার বছর ধরে বলছি আপনাদের সংবিধান যেটা দিয়েছি ওটা আপনারাই পাশ করেছেন সাত আট পাতার এখন এগারো পাতার যেটা দিয়েছি প্রবাসী সরকার অর্থাৎ বাংলাদেশের সরকার এখন আছে হাসিনা যদি দিয়েও দেয় ভারতকে প্রদেশ হিসাবে লাভ হবে না কেননা সারা পৃথিবী এখন জানে দেয়ার ইজ এ গভর্নমেন্ট ইন এক্সাইল বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট ইন এক্সাইল সো এখন তো কেন্দ্রীয় সরকার কেন্দ্রীয় নেতৃত্বে কে আছে এ প্রবাসী সরকার তো আমি কে আমি নেতা না আমি চিফ কোয়ার্ডিনেটর সঙ্গে তাহলে নেতাকে ওই বিশ্বাস যে এগারো পাতা যদি পুরো এগারো পাতাও না বোঝেন বিশ্বাসটা তো করবেন মানুষ নিজে মরতে যায় বা শহীদ হইতে যায় বা যুদ্ধে যায় বিলিভ ইন কস নবল কস মহৎ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে মানুষ যুদ্ধে যায় আমরা উনিশশো একাত্তর সালে গিয়েছিলাম আর এবারকার নবল কসটা কি গণ অভ্যুত্থান হাসিনার পতন নতুন সংবিধান এই তিনটা জিনিস তো বুঝতে পারবেন এটাই হলো কেন্দ্রীয় নেতা আপনাদের এবার আপনারা দল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে দলে সংগঠিত হয়েছেন আরো হন এবং যুদ্ধ শুরু করুন যা কিছু আছে পুলিশ আপনাকে অন্যায়ভাবে ধরতে আসবে আপনি পুলিশকে পাল্টা আক্রমণ করতে পারেন না দর্শক কর্ণের সহিত কথাগুলো শুনেছেন তিনি অনেক কিছু আপত্তিকর জানিয়েছেন যে এই সমস্ত ভারতে পণ্য বয়ক করা হয়েছে তিনি বলেছেন যে বাংলাদেশে মানুষ কেন ভারতের জনগণের বিরুদ্ধে যাচ্ছে তিনি হয়তো বা আমরা কিন্তু যারা ভারতে পণ্য বয়ক করতেছে তারা কিন্তু বলতেছে না ভারতের জনগণের বিরুদ্ধে তারা বলতেছে ভারতে পণ্য বয়ক করলে হয়তো ভারতের ব্যবসায়ীরা সরকারকে একটা কিছু করবে বা সরকার একটা ডিসিশন নেবে বাংলাদেশের জন্য একটা সুষ্ঠু নির্বাচন আয়োজন করে এই জন্য ভারতে পণ্য বয়ক করা হয়েছে মূলত বাংলাদেশের মানুষ কিন্তু যারা ভারতে পণ্য বয়ক করতেছে তারা কিন্তু ভারতের সরকারের বিরুদ্ধে এবং জনগণের পক্ষে যে প্রতিশোধ কর্ণের সহিত তিনি এখানে যে আলোচনাগুলো করেছেন তিনি যে যুক্তি করতে চলেছেন সেই যুক্তিগুলো আপনার কাছে কেমন লেগেছে সেটা নিয়ে আপনার মন্তব্য কমেন্